Всем привет! Сегодня я расскажу историю Наклза. Поехали! Наклз это ехидно красного цвета. В классическую эпоху у него были длинные иглы, свисающие вниз. Также у него был длинный заостренный хвост. Он носил белые перчатки с шипами, а на ногах были красно-желтые ботинки. В настоящее время он выше и с фиолетовыми глазами. Этот персонаж был разработан дизайнером персонажей Такаши Юдой. Во время концепции игры Sonic the Hedgehog 3 команда разработчиков хотела создать нового соперника Соника. Окончательный дизайн был результатом множества различных дизайнов, вдохновленных множеством разных животных, и использовать маркетинговых исследований вкусов американских детей. Было 8 вариантов, самым популярным из которых стал Наклс. В одном дизайне его планировали сделать более рептильным, как динозавр, из-за популярности парка юзкого периода в то время. От этого он в конечном итоге получил длинный хвост. Также долго думали над цветом персонажа. Были предложены красный и зеленый, а Юди Накл настаивал на фиолетовом. Однако после проведения исследования американских детей выяснилось, что красный цвет был чрезвычайно популярен, так что оставили его. Акцент персонажей был на разрушении стен. Такаши Юда никогда не предполагал, что герой будет чем-то больше, чем второстепенным персонажем. В Sonic 3 он был представлен как устрашающий из-за его мощных способностей. Он дружеский соперник Соника. Если Соник ветер, то он гора, который предпочитает оставаться на одном месте. Он серьезный и целеустремленный, но также может быть очень вспыльчивым. Также его легко обмануть. И он охотник за сокровищами. Он считает своей главной целью в жизни защиту мастера Зумруда, сам не зная почему. Наклс мастер боевых искусств. Он настолько сильный, что его удар могут сломать камни. Также он может карабкаться по стенам, цепляясь своими шипами. Еще он может строить ямы и планировать на своих иглах. Также он, как и все хитны, умеет хорошо плавать. Как и Соник, он умеет вращаться. Он единственный, кто может управлять мастер изумрудом. Еще он потрясающий охотник за сокровищами. Наверное, потому что у Ехин действительно есть электросенсоры. С помощью супер изумрудов он может стать гипернаклзом. В этом состоянии он становится сильнее и неуязвимее. Первый факт. Его день рождения 2 февраля. Рост 110 см, вес 40 кг, а возраст 16 лет. Хотя в классическую эпоху ему было 15. Второй факт. Наклз очень любит фрукты, особенно виноград. Третий факт. Он ненавидит сильный солнечный свет. Четвертый факт. Он живет на острове Ангелов. Пятый факт. Он единственная ехидна из своей расы. Шестой факт. Его оригинальный актер озвучивания – Набуто Шикана. Седьмой факт. Изначально он должен был присутствовать в игре Sonic Unleashed. Ну вот и все. Я очень надеюсь, что вам понравилось это видео. Всем пока-пока!